జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు పాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు పాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు పాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు పాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు ఆరాధింతుము నిన్నే ఆరాధింతుము నా పూర్ణ బలముతో నిన్నే ఆరాధింతుము నిశిష్టము చేసిన ఏసులో నీకు ఆకర్షించుము నేను మహిమా పరిచిన క్రీస్తులో నీకు ఆకర్షించుము నిశిష్టము చేసిన ఏసులో నీకు ఆకర్షించుము నేను మహిమా పరిచిన క్రీస్తులో నీకు ఆకర్షించుము నీ ప్రియమైన కుమారుడు క్రీసే చేసే కదయ్యా నీ వాయన ఎందే ఆనందించాలన్నావు బాబయ్య నీ ప్రియమైన కుమారుడు ఏసు ఇస్తే కదయ్యా నీ వాయన ఎందే ఆనందించాలన్నావు బాబయ్య ఆకర్షించుము తండ్రి ఆకర్షించుము ఏ సయ్యలోనికి ప్రజలను ఆకర్షించుము ఆరాధిస్తుము నిన్నే ఆరాధిస్తుము నా పూర్ణ బలముతో నిన్నే ఆరాధిస్తుము నిత్య దీవమున సిగిన క్రీస్తులో నీకు ఆకర్షించుము అందరికి ప్రభు అయిన క్రీస్తులో నీకు ఆకర్షించుము నిత్య దీవమున సిగిన క్రీస్తులో నీకు ఆకర్షించుము అందరికి ప్రభువైన క్రీస్తులో ఆకర్షించుము ఏ సయ్యను నమ్మకపోతే రక్షణ లేదన్నావుగా ఇది నమ్మకపోతే పరలోకానికి రాలేదన్నావుగా ఏ సయ్యను నమ్మకపోతే రక్షణ లేదన్నావుగా ఇది నమ్మకపోతే పరలోకానికి రాలేదన్నావుగా ఆకర్షించుము తండ్రి ఆకర్షించుము ఏ సయ్యలోనికి ప్రజలను ఆకర్షించుము ఆరాధించుము నిన్ను ఆరాధించుము సంపూర్ణ ఫలముతో నిన్ను ఆరాధించుము ఆకర్షించుము తండ్రి ఆకర్షించుము ఏ సయ్యలో నీకు ప్రజలను ఆకర్షించుము ఆరాధించుము నిన్ను ఆరాధించుము నా పూర్ణ ఫలముతో ఎంతకాలం ఎన్నాళ్ళ వరకు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఇది దేవుని ప్రశ్న దేవుని ఏడు ప్రశ్నలు నాలుగు ఆజ్ఞలు ఏడు ప్రశ్నలు నాలుగు ఆజ్ఞలు మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ప్రశ్నకు ఏం జవాబు చెప్పాలా ఇప్పుడే జవాబు చెప్పాలా అని మేము మనమేం భయపడకలే మన మనస్సాక్షికి ఆ ప్రశ్నలు మన మనస్సాక్షికి అయితే లాస్ట్లో నాలుగు ఆజ్ఞలు చెప్తాడు చూసారా అది పాటించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం 
ఒక్కొక్కటి కూడా ముందుకు వెళ్దామండి నెంబర్ వన్ నాలుగో కీర్తన రెండవ వచ్చినలోనే మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అంటే సగం మెసేజ్ ఇక్కడే ఉందండి నరులార ఇదంతా కేవలం నరులకే మనకు కాదనుకుంటున్నారా మనం నరులమే నరుడైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇది పశువులకి కాదు పక్షులకు కాదు నరులకి ప్రకృతికి కాదు భూమి ఆకాశాలకు కాదు మనకి ఒకవేళ భూమికి ఆకాశంతో మాట్లాడంటే వాటిని దేవుడు అడ్రస్ చేస్తాడు భూమి ఆకాశమా అంటాడు పర్వతములారా చెట్లారా వాళ్ళని వాటిని కూడా ఆయన అడ్రస్ చేస్తాడు ప్రస్తుతం మనకి మనకి అడ్రస్ చేస్తాడు నరులారా నరులారా అనేటప్పుడు మీరు ఆది కాండంలోకి వెళ్ళిపోవాలి దేవుడు తన పోలికలోను తన స్వరూపములోను నరుని నిర్మించాను నరులో తీయబడింది కాబట్టి నారి కూడా వచ్చింది కదా నరుడు నారి నరులారా అంటే స్త్రీలారా పురుషులారా నా స్వరూపంలో నా పోలికలో నాతో సమానంగా నా కోసం నేను మిమ్మల్ని చేసుకుంటే నన్ను గౌరవించడం పోయి నన్ను అవమానిస్తారా నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారుస్తారా ఎంత ఘోరం అయితే ఎంతకాలం ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానంగా మార్చేదారు ఒక తండ్రి బిడ్డను అడుగుతున్న ప్రశ్న అది ఒక తండ్రి బిడ్డలను పెంచి పోషించి గొప్పవారిగా చేసి రెక్కల ముక్కలు చేసుకొని చెమట రక్తంగా మార్చి సంపాదించి వాళ్ళని ఒక స్థాయికి తెచ్చి వాళ్ళు ఎవ్వరికి ఏ నొప్పి కలగకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసి తన జీవితం అంతా ఖర్చు పెట్టిన తండ్రి పిల్లలతో అంటున్నాడు పిల్లలారా మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ యూ మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను మీరంటే నాకు ప్రాణం మిమ్మల్ని నొప్పించలేను అసలు మిమ్మల్ని గాయపరచలేను అయితే నా నొప్పి నా బాధ తగ్గించుకోవడానికి ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికి కాదు మిమ్మల్ని గాయపరచడానికి ఈ ప్రశ్న వేయట్లేదు నా బాధ చెప్పుకోవడానికి ప్రశ్న వేస్తున్నా నా పిల్లలారా ఒక తండ్రిని గౌరవించేటట్లు ఎందుకు గౌరవించలేకపోతున్నారు నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారుస్తుంది అంటే ఏ విషయాలు నన్ను గౌరవించాలో ఆ విషయాలు నన్ను ఎందుకు అవమానపరుస్తున్నారు నన్ను నాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మీరు నన్ను ఎందుకు అవమానపరుస్తున్నారు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా చివరి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి నన్ను ఎందుకు బాధ పెడుతున్నారు నా గౌరవమును అవమానంగా మారుస్తున్నారు నేను చాలా ఓర్చుకుంటున్నాను అయితే ఎంతకాలం ఓర్చుకోవాలో చెప్పండి ఇంకా ఇంకా మీకు మెచ్యూరిటీ రావాలని ఎదురు చూడాలి నేను ఇంకా పిల్లలే ఇంకా పెద్దలకి రాలేదులే పెద్ద మనిషి తరహా రాలేదులే అని ఓర్చుకోవాలా ఒక ఇంకెంతకాలం మీకు ఆ పెద్ద మనిషి తరహా రాకుండా ఉంటారు చెప్పండి ఇంకా నేర్చుకుంటారులే అని ఓర్చుకోనా ఎంతకాలం చెప్పండి ఎంతకాలం నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారుస్తారు నా ప్రియమైన పిల్లలారా నా మంచి పిల్లలారా ఇంకా మంచోడే మనం ఇంకా బంగారమే మనం తల్లికి కొడుకు ఎప్పుడు బంగారమే కొడుకు పాడైపోయినా ఒరే బంగారమా ఒరే నా బంగారు కొండ అంటాను తల్లికి ఆ మాట నేర్పించింది ఎవరు తెలుసండి సృష్టికర్త దేవుడు నీ కొడుకు నిన్ను అలాగే పిలవాలి ఆడు నిన్ను గుర్తినా కొట్టినా సరే నిన్ను అలాగే పిలవాలని తల్లికి తండ్రి పరలోక తల్లి నేర్పించాడు కాబట్టి తల్లులు పిల్లల్ని ఎంత ఆడు ఏడిపించుకుంటున్న శపించరు అలా అలాగే ఓర్చుకుంటారు మరి ఆ తల్లికి ఇచ్చిన మనసు అటువంటి మనసు ఇచ్చిన దేవుడు పరలోక తండ్రి కూడా అలాంటి వాడే కదా ఆయన మన ముందు కన్నీళ్లు విడుస్తూ అడుగుతున్నాడు నరులారా అంటే అసలు నరులారా అని పిలిచినప్పుడే నా పోలికలో సృష్టించబడిన నరులారా నా రూపులో నా స్వరూపంలో సృష్టించబడిన నా చేతులతో నిర్మించబడిన నా ఊపిరి 
ఊదపడిన నా నరులారా అది అసలు నరులార పిలుపులోనే ఉంది అది అంతా లేకపోతే ఏ అంటాడు అంతే కదండి ఏ ఒరే పందుల్లారా కుక్కలారా అన్నారు యాక్చువల్గా కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు అది కూడా అంట కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అంటారులేండి వాళ్ళ పిల్లల్ని గాడుదలాగా ఉన్నారు ఒక్కొక్కడు అంటే నలుగురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి అందరూ తిని సోంపరం తినేసి బొచ్చలు పెంచుకొని పడుకొని ఇంట్లో ఏ పని చేయకుండా ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా అలా ఉంటే తండ్రి వాళ్ళ భార్య దగ్గర అంటాడు గాడుతలాగా ఉన్నాడు ఒక్కడు అసలు హెల్ప్ చేయడు ఒక్కడు పని చేయడు తొందరలాగా తింటున్నారు వీళ్ళు కోపం వస్తే కొంతమంది తండ్రి తిట్టుకుంటున్నారండి కొంతమంది తిట్టుకుంటారులేండి అంటే సైతానుకి పూర్తిగా లాగుపడిపోతే పిల్లల్ని అలా తిడతా ఉంటారు ఇంకా ఇంకా మంచి తల్లిదండ్రులు తిట్టు మంచి తల్లిదండ్రులు ఓర్చుకుంటారు పరమ తండ్రిలాగా అయితే పరమ తండ్రి మాత్రం నరులారా అది ఎంత అందమైన మాట తెలుసండి బ్యూటిఫుల్ అడ్రస్సింగ్ అనమాట నరులారా నా చేత నిర్మించబడిన వాళ్ళారా నా రూపంలో చెక్కబడిన వాళ్ళారా నా ప్రజలారా నా మనుషులారా నా బిడ్డలారా ఆ నరులారా అనే మాటలో నాకు అంత తెలుసు నాకు వస్తుంది ఆ నరులారా అనే మాట అత్యంత నేను ధ్యానం చేయగలను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకుండా మిగతా వాక్యాలు వెళ్ళకుండా ఆ ఒక్క మాట మీద కూడా ఇప్పుడు గంటలు గంటలు మాట్లాడినంత నా గుండెలో పొంగుతూ వస్తుంది దాని మిగతా వాక్యాలు కూడా మీకు చెప్పాలి కాబట్టి నేను అది గురించి పెడుతున్నాను నరులారా ఎంత కాలం నాకైతే కాలం లేదు నేను కాలం లేదు స్థలం లేదు నాకు సమయం లేదు పదార్థం లేదు పదార్థంతో సంబంధం లేదు కాలంతో సంబంధం లేదు నాకు సమయం దేంతో కూడా సంబంధం లేదు కానీ మీకు సంబంధం ఉంది కాలంతో పదార్థంతో స్థలం మ్యాటర్ టైం స్పేస్ ఈ మూడు మీకు ఉన్నాయి స్పేస్ లేదు టైం లేదు మ్యాటర్ లేదు నాకు అయినా సరే కాలంతో కంగారు పడుతూ బాధపడుతున్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నా కోసం అడుగుతా ఎందుకంటే నాకు కాలమే లేదు మీకు కాలం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను మీకు కొంతకాలం అయిపోతుంది మీ పని ఎక్కువ కాలం ఉండరు ఈ భూమి మీద మీరు కాబట్టి కాలం అయి తరిగిపోతున్న కాలంలో మీరు ఉన్నారు అయిపోతున్న కాలంలో ఉన్నారు ఫినిష్ కౌంట్ డౌన్ లో మీరు ఉన్నారు మీ కాలం కౌంట్ డౌన్ ఎప్పుడు కౌంట్ డౌన్ మీ కాలం కౌంట్ డౌన్ కాబట్టి అడుగుతాను ఎంత కాలం ఎంత కాలం ఆయుష్ అయిపోతుంది మీ తరిగిపోతుంది మీరు కన్ను మూసారా ఇక మీకు మార్పు రాలు అంతే మీరు మార్ మారలేరు ఇక నన్ను అవమానపరుస్తూ అవమానపరుస్తూ చచ్చిపోయినకో ఇక మీకు అంతే మీకు నెలకమే నా నా దగ్గర రాలేవలేను నా రాజ్యంలో ఉండలేవలేను ఒక దేవదూతనే ఉండనివ్వలేదు నేను ఒక దేవదూత నా నా ప్రియమైన దేవదూత లూసిఫర్ నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారిస్తే ఒక క్షణం ఉండలేవలేదు నా పర్లకు రాజ్యంలో మీకు కూడా అదే న్యాయం మీరు నా గౌరవాన్ని అవమానపరుస్తూ నన్ను గౌరవించే స్థానంలో అవమానపరుస్తూ నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా నాకు నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత మనుషులకి ఇచ్చేసి నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత వస్తువులకి ఇచ్చి నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత రకరకాల విషయాలకి ఇచ్చేసి మీరు నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు సరేలే వచ్చుకుంటా నేనైతే ఎంతకాలం ఎందుకంటే నా కాలం లేనోడు కాబట్టి ఎంతకాలం వచ్చుకుంటా కానీ మీరు ఎంతకాలం టైం అయిపోతుంది మీకు మీ అనారోగ్యం వల్ల కూడా కొంత టైం అయిపోతుంది మీ ఆయుష్ తరిగిపోతుంది మీరు తింటున్న నకిలీ పదార్థాలు కూడా మీ ఆయుష్ సహించేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీకు ఉన్న వాతావరణం బట్టి కూడా ఎక్కువ ఆయుష్ ఉండదు తరిగిపోతుంది కాబట్టి ఎంత కాలం నా గౌరవాన్ని అవమానపరుస్తూ అవమానంగా మారుస్తూ బ్రతుకుతారు అంతేనా మీ టైం అయిపోతే ఎప్పుడు నా నాకు చెందవలసిన గౌరవం నాకు రావలసిన గౌరవం ఎప్పుడు ఇస్తాను ఎప్పుడు ఇచ్చి మీరు బాగుపడతారు ఎప్పుడు మీరు నన్ను గౌరవిస్తేనే నా రాజ్యంలోకి వస్తాను నాకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇస్తే కదా నాకు రావాల్సిన ఘనత ఇస్తేనే నాకు చెందవలసిన స్తోత్రం నాకు ఇస్తేనే మీరు నా రాజ్యంలోకి వస్తారు లేనప్పుడు నేను మా రాజ్యంలోకి రాలేదు కాబట్టి ఇంతకాలం చేశారు ఇంతకాలం మీ కుటుంబాల్లో కొద్దిమంది కూడా అలాగ ఉన్నారు నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారుస్తుంది అయితే అది ఎంతకాలం అని అడుగుతున్నాను ఎంతకాలం ఓర్చుకోవాలో చెప్పండి ఓన్లే అంతవరకు నేను నేర్చుకోవచ్చుకుంటాను
అని దేవుడు తన బాధను వ్యక్తపరుస్తున్నాడు మనల్ని బాధ పెట్టపరచడానికి లేకపోతే భయపెట్టడానికి మనల్ని గాయపరచడానికి కాదు తన గాయాన్ని తన నొప్పిని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు రెండవ మాట ఏంటంటే ఎంతకాలము వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమిస్తారు మీరు వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమిస్తారు ఎంతకాలం ఈ రెండవ మాట ఓకే నా గౌరవాన్ని మీరు అవమానంగా మారుస్తున్నారు నేను బాధపడుతున్నాను నా గాయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఇప్పుడు మీ మీ సంగతి మాట్లాడుతున్నాను మీరు వ్యర్థమైన విషయాలను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు ఎంతకాలం ప్రేమిస్తారు వ్యర్థమైన ఇగోస్ వ్యర్థమైన గొప్పతనాలు వ్యర్థమైన శరీరాశలు వ్యర్థమైన నేత్రాశలు వ్యర్థమైన డాంపిక జీవితం ఇంతవరకు ప్రేమించుకుంటూ వచ్చారు ఇంతకాలం ప్రేమించుకుంటూ వచ్చారు ఇక టైం లేదు అయిపోయింది క్లోజ్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇంకా ఇంతకాలం వ్యర్థమైన వాటిని ప్రేమిస్తారు వ్యర్థమైన ధనాశ వ్యర్థమైన భయంకర దురాశలు అవి వ్యర్థం మీకే తెలిసిపోతుంది అండి అది ఎంత వ్యర్థమో మీకే తెలిసిపోతుంది సులభం లాగా రీసెర్చ్ చేయక్కర్లే ఆయన రీసెర్చ్ చేశాడు తన లైఫ్ అంతా రీసెర్చ్ చేశాడు అన్ని వ్యర్థమే అంటాడు సమస్తము వ్యర్థమే ప్రసంగి గ్రంథం చదివితే ఆ మాటతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది వ్యర్థము 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 సూర్యుని కింద కనబడేది సమస్తము వ్యర్థమే నవ్వు వ్యర్థము సంతోషం వ్యర్థం అన్ని వ్యర్థం అంటాడు అందం వ్యర్థం ఆస్తి వ్యర్థం బంగారం వ్యర్థం చూడాలి అదంతా అన్ని వ్యర్థం అంటాడు పన్నెండు అధ్యాయాల్లో మొదటి నాలుగు అధ్యాయాలు అర్థం అంటే ఒక్కొక్క దారి పదం తర్వాత అర్థం చెప్తుంటాడు తర్వాత నాలుగు అధ్యాయాలు అంతరార్థం ఒక వెళ్తాడు ఆ చివరి నాలుగు అధ్యాయాలు పరమార్థం రాస్తాడు ఆ ఒకసారి చదివితే వ్యర్థం తాలూకా అర్థం ఏమిటి ఫస్ట్ చా నాలుగు చాప్టర్లు మొదటి నాలుగు చాప్టర్లు వ్యర్థత తాలూకా అర్థం ఏమిటి మళ్ళీ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ టు ఎయిత్ చాప్టర్ వ్యర్థం తాలూకా అంతరార్థం ఏమిటి నైన్త్ చాప్టర్ నుండి ట్వెల్త్ చాప్టర్ వరకు వ్యర్థం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి ఇప్పుడు ఎంతకాలం వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమిస్తారంటే ఇప్పుడు ప్రసంగ గ్రంథం అంతా చదువుకోవాలి మనం వ్యర్థం అనే ఒక్క మాట కోసం టోటల్ ప్రసంగి గ్రంథంలో ఉన్న పన్నెండు అధ్యాయాలు మీరు చదివితే కానీ ఎన్ని వ్యర్థమైన విషయాలు మనం ప్రేమిస్తున్నామో మనకు అర్థం కాదు ప్రభు అడుగుతున్నాడు మీరు వ్యర్థమైన విషయాలను ప్రేమిస్తున్నారు నా వాక్యాన్ని ప్రేమించాల్సింది పోయి నా సన్నిధిని ప్రేమించాల్సింది పోయి నా నామాన్ని ప్రేమించాల్సింది పోయి నా సహవాసాన్ని ప్రేమించాల్సింది పోయి నా పరిశుద్ధత నా ప్రేమ నా క్షమాపణ నా నీతి నా యథార్థత నా రాజ్యము నా మోక్ష భాగ్యం వీటన్నిటినీ ప్రేమించాల్సింది పోయి పనికిరాని విషయాలను ప్రేమిస్తున్నారా పనికిరాని విషయాల మీద భ్రమ పెట్టేసుకున్నారా ఎంత వ్యర్థం ఇది అనేక సంవత్సరాల పాటు ఈ వ్యర్థమైన విషయాలు వెంట నేను పరిగెట్టానండి చాలా విషయాలు నాకు కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది రకరకాల విషయాలు నేర్చుకుంటేవాడిని కంప్యూటర్లో అవన్నీ వ్యర్థం అని సాకారం తెలిసింది ఎందుకు అన్ని గంటలు కష్టపడి నేర్చేసుకున్నానా అనిపించింది ఇప్పుడు దాని బదులు దేవుడు వాక్యంలో నేను ఇంకా కొంచెం మనసు పెట్టుంటే బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది వ్యర్థమైన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చాలా చేశాను చాలా వ్యర్థం కానీ ఆ టైము ఆ డబ్బు ఆ రిలేషన్షిప్ నేను ప్రభు సేవలో పెట్టుంటే బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంటా నాకు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఇంకా మన ఇంట్లో వ్యర్థమైన విషయాలు ఇంకేమైనా మనం ప్రేమిస్తున్నామేమో వ్యర్థమైన ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో వ్యర్థమైన హాబీలు హాబీలు కూడా కొన్ని ఉంటాయండి కొంతమందికి వేస్ట్ అది ప్రపంచానికి గొప్ప స్టాంపుల్ కలెక్షన్ కాయిన్స్ కలెక్షన్ ఉంటాయి కదండి అవి ప్రప అప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేదండి పూర్వం ఎవరికి తెలిసేది కాదు కాబట్టి 
ఒకళ్ళు ఎవరైనా స్టాంపులు కలెక్ట్ చేసి చూస్తే అబ్బా గొప్పగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో కొడితే నీకు కొన్ని కోట్ల ఎన్ని లక్షల స్టాంపులు ఇప్పుడు ప్రింట్ అయ్యాయి అన్ని కనబడిపోతాయి ఇంకా నువ్వు అటువంటి హ్యాబ్ హాబీ కొంతమందికి ఒక్కొక్క రకమైన హాబీ ఉంటుంది హాబీ ఎందుకు పనికిరాని హాబీ అనమాట వేస్ట్ హాబీలు ఈ రోజు ఎంతమందికి వ్యర్థమైన విషయాలు హాబీలుగా ఉన్నాయో మీ ఇంట్లో ప్రాజెక్టులుగా ఉన్నట్టు తీసి పారేయండి ప్రభు అడుగుతున్నాడు ఎంత కాలం వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమిస్తావు చెప్పు నాకు నీకు నీకు టైం లేదు నాకు టైం ఉంది నాకు అసలు నాకు శాశ్వత కాలం వ్యక్తి నేను నీకోసం ఎంతకాలం నేను వెయిట్ చేస్తాను కానీ నీ టైం అయిపోతుంది క్లోజ్ కౌంట్ డౌన్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో అయిపోతుంది కానీ క్షణాల్లో నీవు జీరోలోకి వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి ఎంతకాలం నా గౌరవాన్ని అవమానంగా మారుస్తారు నెంబర్ టూ ఎంతకాలం వ్యర్థమైన వాటిని ప్రేమిస్తారు నెంబర్ త్రీ చూడండి ఎంతకాలము అబద్ధమైన వాటిని వెతికెదరు మనం వెతుకుతున్నాం అబద్ధాన్ని వెతుకుతున్నాం వాటిని నిజాన్ని వెతకట్లే ఎప్పుడైతే నిజం మీద సత్యం మీద యథార్థత మీద మన మనస్సు పెట్టమో ఆటోమేటిక్గా మన బ్రెయిన్ అబద్ధమైన వాటి కోసం వెళ్ళిపోతుంది అబద్ధం అది అవ్వదు అవ్వదు ఎట్టి పస్తు అవ్వదు అయినా దాన్ని వెతుకుతాం ఉదాహరణకి క్రికెట్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం అనుకుందాం క్రికెట్ అంటే అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు నా కొడుకుని మంచి క్రికెటర్గా చేద్దాం క్రికెట్ ప్లేయర్గా చేద్దాం అనుకొని ఒక సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటారు మీరు ఇక మీరు స్పోర్ట్స్ క్లబ్కి పంపిస్తారు అవ్వదు అసలు ఇదే సైతాన్ గారు మీ బుర్రలోది పెడతా అనమాట లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెడతా ఉంటారు అన్నమాట మీరు ఇంకా ఆ బెడ్ మీద కొంతమంది స్కేటింగ్లు అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఓహో ఆ పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు పడే ఆరాటం చూస్తే మతిపోతుంది కారు లేసేసుకొని ఆ పిల్లలకి ఆ రింక్లో తోసేసి వీళ్ళు అలా కూర్చొని అందరు పిల్లలతో సమానంగా మా పిల్లలు పరిగెడుతున్నారా లేదా అను కంగారు పడిపోతుంటారు ఓ బాబోయ్ అది ఏదో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి కాంచిన ఒక పెద్ద ప్రైజ్ కోసం అనుకున్నలాగా చేస్తారు కోర్టులు వచ్చినట్టుగా చేస్తుంటారు ఎంత వ్యర్థమో క్రైస్తవులు కూడా ఫ్యామిలీ ప్లేయర్స్ ఉండవు కానీ అక్కడ వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఓ కష్టపడిపోతుంది స్పోర్ట్స్ లో వాళ్ళు రాణించాలి వాళ్ళు దీంట్లో రాణించాలి అందులో రాణించాలి ఇక పిల్లల కోసం ఎంత కష్టపడిపోతుంటారో ఆఖరికి ఎప్పుడో తెలుస్తుంది అయ్యో ఇంత వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమించానా ఇంత కాలం నా పిల్లల్ని ప్రభువులో పెంచలేకపోయాని స్పోర్ట్స్ లో వాళ్ళు రాణించాలనుకున్నారు కొంతమంది అయితే మా పిల్లలు రాజకీయాల్లో రాణించాలనుకుంటారు మా పిల్లలు బిజినెస్ లో రాణించాలి మా పిల్లలు రకరకాల టాలెంట్స్ లో రాణించాలి ప్రభువులో రాణించాలని మనసే లేదే అయ్యో అంటూ ఇంతకాలం వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమించాను అని ఎప్పుడుకో తెలుసుకుంటారు అయితే దేవుడు ఇప్పుడే అడుగుతున్నాడు ఇలాంటివి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి మీ జీవితాల్లో ఎంతకాలం వ్యర్థమైన వాటిని ప్రేమిస్తారు మూడు విషయాలు నాలుగో నాలుగో కీర్తన రెండవ వచ్చిలో ఎంతకాలము నా గౌరవము అవమానంగా మార్చెదరు ఎంతకాలము వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమించెదరు ఎంతకాలము అబద్ధమైన వాటిని వెదికెదరు ఇప్పుడు ఇంకో దానికి వెళ్దాం ఇర్మియా నాలుగు పద్నాలుగు ఎరుషేమా నీవు రక్షింపబడినట్లు నీ హృదయంలో నుండి చెడుతనము కడిగి వేసుకొనము ఎన్నాళ్ల వరకు దుష్టాభిప్రాయంలో నీ కలిగి ఉండును ఎరుషులేమా ఎంత అందంగా పిలుస్తున్నాడండి పనికి మాల్దాలా దుర్మార్గురాలా అని పిలవట్లే ఎరుషులేమా ఎరుషు శాలోమ్ అంటే శాంతి ఈర్ అంటే పట్టణం అంటే శాంతి పట్టణమా నువ్వు శాంతిగా ఉండాలని కోరుకున్నాను ఎరుషులేమా నువ్వు రక్షింపబడాలి చూసారా ఐ విష్ నువ్వు రక్షింపబడాలని కోరుకుంటున్నాను ఎరుషులేమా నువ్వు నరకం నుంచి రక్షించబడాలి శాపం నుంచి రక్షించబడాలి రోగం నుండి రక్షించబడాలి దయ్యాల నుండి రక్షించబడాలి 
దుష్టత్వం నుంచి రక్షించబడాలి నువ్వు రక్షించబడాలి కాబట్టి నీ హృదయంలో చెడుతనం కడుక్కోవడానికి అవకాశం ఇస్తాను నేను భరించలేకపోతున్నాను నీ హృదయంలో చెడుతనం ఉంది అది నాకు చాలా బాధగా ఉంది కానీ కడుక్కో దయచేసి కడుక్కో నీ చెడుతనాన్ని కడుక్కుంటే అప్పుడు నీ హృదయంలో మంచిని నేను నింపుతాను నా రక్తంతో కడుక్కో నా మంచితనంతో కడుక్కో అంటూ ఎన్నాళ్ల వరకు దుష్టాభిప్రాయం నీ దుష్టాభిప్రాయంలో నీవు కలిగి ఉండును నా మీద నీకు ఎంత దుష్టాభిప్రాయం నా మీద మంచి అభిప్రాయం లేకపోవడం అంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నేను ప్రేమ జాలి దయ కరుణ కటాక్షం వాత్సల్యం కనికరం మంచితనం విశ్వాసత నమ్మకత్వం కలిగిన దేవుణ్ణి నీ కోసం ప్రాణమే పెట్టిన వాడిని నా మీద నీకు దుష్టభిప్రాయమా నా మీద అనుమానమా నా ప్రేమ మీద సందేహమా ఎంత భయంకరం ఎన్నాళ్ళ వరకు ఎన్నాళ్ళ వరకు నీవు దుష్టాభిప్రాయం నా విషయంలో దుష్టాభిప్రాయం కలిగి ఉంటావు సహృద సహృదాభిప్రాయం రావట్లేదంటే నా విషయంలో నీకు వాక్యం చదువుతుంటే నీకు అనుమానాల నీకు ప్రశ్నలా ఓకే ప్రశ్నించి పర్వాలేదు కానీ నన్ను ప్రేమిస్తూ ప్రశ్నించు కానీ దుష్టాభిప్రాయంతో నీ మనసులో ప్రశ్నలు ఉన్నాయే నేను సెలువులో చనిపోయాను నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాను ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచి అంతా చూడు కానీ ఈ దేవుడు న్యాయవంతుడు కాడు ఈ దేవుడు పక్షపాతి ఎందుకు ఆ మాటలు నీకు వస్తున్నాయి ఇస్రాయేల్ విషయంలో వాళ్ళని కనికరించినందుకు నేను పక్షపాతం అనుకుంటున్నావు కదా ఇస్రాయిల్ని ఎందుకు ప్రేమించాడు ఏం భారతీయులను ఎందుకు ప్రేమించలేదు అనుకున్నావు కదా ఇస్రాయిల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఏం భారతీయులను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కదా అని దుష్టాభిప్రాయంతో ఉన్నావు కదా చెబుతాను మీను ఇస్రాయిల్ ద్వారా అన్ని రాజ్యాలని అన్ని దేశాలని అన్ని వంశాలని నా దగ్గరకు ఆకర్షించాలని వాళ్ళని ఒక సాధనంగా మార్చుకున్నాను తప్ప వాళ్ళంటే మా వాళ్ళు మాత్రమే నాకు ఇష్టమని కాదు కదా అందుకోసమే కదా ఇప్పుడు ప్రపంచవంతుల కోసం ప్రాణం పెట్టాను అయితే నువ్వు నా సిలువ వైపు చూడకుండా నా ప్రేమ వైపు చూడకుండా సాతాను నేర్పిన దుష్ట అభిప్రాయాలు నీ మనసులో పెట్టుకుని నన్ను అనుమానంగా చూస్తున్నావు నువ్వు బైబుల్ చదువుతూ నా వాక్యాన్ని చదువుతూ దేవుడు ప్రేమ మహిళతే ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు అలా జరిగింది అక్కడ ఎందుకు అలా జరిగింది ప్రతి వాక్యం వెలుగుతా నీకు దుష్టాభిప్రాయ ప్రశ్న లేదు తప్ప నా సిలువ వైపు ఎప్పుడైనా చూసావా నా ప్రేమ వైపు ఎప్పుడైనా చూసావా నా క్షమాపణ వైపు ఎప్పుడైనా చూసావా నువ్వు అయితే నీ హృదయంలో చెడుతనం ఉండబట్టే నా విషయంలో నీకు దుష్టాభిప్రాయాలు కలుగుతున్నాయి నీ చెడుతనాన్ని కడుక్కో ఎన్నాళ్ళ వరకు ఈ దుష్టాభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటావు సీనియర్ క్రిస్టియన్ అయిపోయావు మీ చర్చిలో ఎల్డర్ అయిపోయావు సెక్రటరీ అయిపోయావు ప్రెసిడెంట్ అయిపోయావు మీ చర్చిలో పెద్ద పెద్ద స్థానాలు పొందేసావు ఆఖరికి పాస్టర్ బాయ్ అయిపోయావు సువార్థికుడు అయిపోయావు కానీ ఇంకా నా మీద నీకు దుష్టాభిప్రాయమే నా సేవ చేస్తావు నా సువార్త ప్రకటిస్తావు కూడా అయినా నా మీద నీకు దుష్టాభిప్రాయమే ఎంత వింత ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు కదా ఎవరు చెప్పిన నమ్మరు కూడా అవునా దేవుడా నీ బిడ్డలకు నీ మీద దుష్టాభిప్రాయమా నీ సేవకులకి నీ సువార్త చెప్పే వాళ్ళకి నీ 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 నామాన్ని ఘనపరుస్తున్నావు అని పది మందుల మధ్యలో ప్రకటించే వారికి నీ మీద దుష్టాభిప్రాయమా అయ్యో నమ్మలేకపోతాం దేవా అంటారు ఎవరైనా నీ హృదయంలో చెడుతనం ఉంటే అది నువ్వు కడుక్కోకపోతే ఎన్నాళ్ళ వరకైనా సరే నా మీద నీకు దుష్టాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎన్నాళ్ళ వరకో చెప్పు ఎన్నాళ్ళ వరకు నీ చెడుతనం కడుక్కోకుండా ఉంటావో చెప్పని దేవుడు సూటిగా ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ ఫైవ్ ఇరవై ముప్పై ఒకటి పని ఇరవై రెండు నీవు ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడదు ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడదు విశ్వాసఘాతకురాలా యహోవా నీ దేశంలో నూతనమైన కార్యము జరిగించుతున్నాడు స్త్రీ పురుషుని ఆవరించును ఇదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను టైం సరిపోదు మనకి కానీ విశ్వాసఘాతకురాలా ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగులాడదు ఇందాక ఇప్పటివరకు బాగానే పిలుచుకొచ్చాడే నరుడారా 
ఎరుషులేమ బాగానే పిలిచాడు ఇప్పుడు కొంచెం కోపం వచ్చినట్టుంది విశ్వాస ఘాతకురాల అంటే నమ్మించి మోసం చేసే వ్యక్తి అన్నట్టుగా ఉంది విశ్వాస ఘాతకుడు అంటే చక్కగా ఇంట్లో ఉండి ఇంట్లో తిని ఇంటి వాసాలు ఎక్క పెడతా చూసరా అదనమాట విశ్వాస ఘాతకుడు పోషించబడి పెంచబడి అంత అయిన తర్వాత వెనక దొడ్లోంచి అన్ని లాక్లు పా పోతుంటారు వెనక రోడ్లోంచి మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తూ ఉంటారు దొంగతనం చేస్తూ కొంతమంది ఇంటి ఇంటి దొంగలాట ఇంటి దొంగలు ఉంటారు వాళ్ళు విశ్వాస ఘాతుకులు చక్కగా అన్ని నా ఉప్పు తిని అంటారు కదా నా ఉప్పు తిని నాకే ముప్పు తెచ్చాడని అంటారు విశ్వాస ఘాతుకులు ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉంటారు తల్లిదండ్రుల విషయంలో పిల్లలే ఉంటారండి విశ్వాస ఘాతుకులు అయిపోతారు పిల్లలే చక్కగా తల్లిదండ్రులతో పోషించబడి పెంచబడి చదివించబడి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత అంతా అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల విషయంలో పిల్లలే విశ్వాస ఘాతుకులుగా ఉండి ఆ ఏం చూసేవరే నన్ను పెద్దగా బోడి నీవు ఇచ్చిందే పాటి నేను సంపాదించుకుంటున్నా అంటూ పదో వంతు కూడా కాదు ఓకే ఆ పదో వంతు లేకపోతే నువ్వు ఎంత సంపాదించుకుంటావా చిన్నప్పుడు నీ గోరు ముందులో పెట్టకపోతే అసలు నువ్వు బతికే ఉండే వ్యక్తివా మనం మన తల్లిదండ్రుల విషయంలో అలా మాట్లాడితే విశ్వాస ఘాతకులు సరిగ్గా దేవుడి విషయంలో కూడా అలాగే అంటారట మనుషులు విశ్వాస ఘాతకులు అలా ఆయన బాధపడుతున్నాడు అనమాట అదొక భయంకర తిట్టు కాదు అది మనం ఎలా బతుకుతున్నా జ్ఞాపకం చేయడం అనమాట నేనేమో విశ్వాసత కలిగిన వాడిని మీరు విశ్వాస ఘాతకులు అయిపోయారండి నా కడుపులో పుట్టి నేను విశ్వాసత కలిగిన వాడిని విశ్వసనీయత కలిగిన వాడిని కానీ మీరు విశ్వసనీయత కలిగిన నా కడుపులో పుట్టి నా రక్తంలో పుట్టి మీరు ఎలా విశ్వాస ఘాతకులు అయిపోయారు అంటూ ఎన్నాళ్ళు నీ విశ్వాస రాహిత్యంతో ఇటు అటు తిరుగులు ఆడతావు నా దగ్గరకు వస్తావు సైతాన్ కాడికి వస్తావు నా 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 పేరుతో సినిమా పాటలు పాడతావు నా నా ప్రా కుటుంబ ప్రార్థనలో కూర్చుంటావు మళ్ళీ బార్లోకి వెళ్తావు కుటుంబ ప్రార్థన కూర్చుంటావు ఇలా చర్చకు వస్తావు మళ్ళీ ఈ వీధి గొడవలకు వెళ్తావు ఇటు అటు స్థిరంగా ఉండట్లేదు నువ్వు నాకు ఎలా ఉందంటే నువ్వు వెచ్చగా లేవు చల్లగా లేవు నువ్వు నులి వెచ్చగా ఉన్నావు నిన్ను వాంతి చేసేస్తానంటే ఉమ్మి వేస్తానంటే చూసారా ప్రజలందరూ ఆ ఉమ్మి వేయడం ఎట్లా వేసండి యాక్చువల్ గా వామిట్ వామిట్ అనే మాట ఉంటుంది నిన్ను అంటే నా కడుపులో దాచుకున్నానంత వరకు నాకు ఎలా ఉందంటే నిన్ను వాంతి చేసేద్దాం అనిపిస్తుంది నువ్వు ఉంటే వెచ్చగా ఉండు లేకపోతే చల్లగా ఉండు నువ్వు వెచ్చగా ఉండు అటు ఇటు తిరక్కు ఉంటే నా వైపు తిరుగు నా వైపు ఉండు లేకపోతే లోకంలోకి వెళ్ళిపో కానీ ఎన్నాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగుతావు స్థిరం రాదా నీకు రక్షణ లేదు మారు మనసు లేదు ఎంతకాలం జంపింగ్లు ఎంతకాలం నా వైపు తిరగకుండా ఉంటావు నా పేరు పెట్టుకొని మారు మనసు పొందకుండా క్రై క్రైస్తవుడు అంటే క్రీస్తులా ఉండాల్సిందే కదండి ఇప్పుడు భారతీయుడు భారతదేశంలో ఉండేవాడు భారతీయుడు ఇండియన్ ఇండియాలో ఉండేవాడు ఇండియన్ అమెరికాలో ఉన్నాడు అమెరికన్ జపాన్ లో ఉన్నాడు జపనీస్ కదండి మరి క్రిస్టియన్ అంటే క్రైస్త్ లో ఉన్నవాడు కదా క్రిస్టియన్ మరి నన్ను లేకుండా క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకుంటున్నావు కదా క్రీస్తు నన్ను పోలి నువ్వు లేకుండా నువ్వు క్రైస్తవుడు ఎలా అయ్యావు విశ్వాసి బిలీవర్ అని చెప్పుకుంటున్నావు నాలో విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఎలా విశ్వాసం అయ్యావు నాలో బిలీఫ్ లేకుండా నువ్వు ఎలా బిలీవర్ అయ్యావు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు అటు ఇటు తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఎన్నాళ్ళ వరకు ఇటు అటు తిరుగుతావు విశ్వాస ఘాతకురాల యుహోవా నీ దేశంలో నూతనమైన కార్యం జరిగించున్నాడు స్త్రీ పురుషుని ఆవరి ఆ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళాను దేవుని ప్రశ్న వరకే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎన్నాళ్ళ వరకు నువ్వు ఇటు అటు తిరుగుతావు ఈ రోజు నా వైపు రా మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ నువ్వు అటే అటే ఉండండు నా వైపు రా నువ్వు నాకు కావాలి నేను నిన్ను విడిచిపెట్టుకోలేను 
ನಿನ್ನೇನು ಒದಲುಕೋಲೇನು ನೀವು ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಿ ನೀವು ನಾ ಆಸ್ತಿವಿ ನೀವು ನಾ ಸ್ವಕೀಯ ಸಂಪಾದ್ಯಾನವಿ ನೀಕೋಸ್ಕರ ನಾ ವಿಲುವೇನ ರಕ್ತಂ ಕಾಚ್ಚೇನು ನಾ ಜೀವಿತಾನೇ ಇಚ್ಛೇನು ನೀವು ನಾಕೇ ಕಾವಾಲಿ ನೀವು ಸಾತನ ವೈಪ್ ಬೆಳಕ್ ಬೀಳ್ಲೇದು ನೀವು ಆಟಾಡಕ್ ಬೀಳ್ಲೇದು ನೀವು ಇಟ್ಟೇ ರಾವಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವುಡು ಈ ರೋಜು ನಿನ್ನೆ ಪಿಲಿಸ್ತಾನು ಓಕೆ ಈಗ ಚೀವರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಈಗ ಇದು ಆರೋದಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಆರೋದಿ ಗಾಜಾ ಬೋಡಿಯ ಇರ್ಮಿಯ ನಲ್ಬಿ ಎರಡು ಐದು ಇರ್ಮಿಯ ನಲ್ಬಿ ಎರಡು ಐದು ಗಾಜಾ ಬೋಡಿಯಾಯನು ಮೈದಾನಮಲೋ ಶೇಷಿಂಚಿನ ಅಶ್ಕಿಲೋನು ನಾಶನಮಾಯನು ಎನ್ನಾಳವರೆಗು ನಿನ್ನು ನೀವೇ ಗಾಯಪರಚುಕೊಂಡವು ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಕೊಂಚೂ ಎಕ್ಕು ಸಮಯ ತೀಸ್ಕೋವಾವೆ ಈ ಮಾಟ ಮೇಲ ನೇನು ಚೋಳ್ಳಾಗ ಪೋತ್ನಾನು ನಿನ್ನು ನೀವೇ ಗಾಯಪರಚುಕೊಂಡೇ ಅದು ನೇನು ಸುಸ್ ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾಗ ಪೋತ್ನಾನು ಅಲಗನ ಆಪಲಾಗ ಪೋತ್ನಾನು ಇದನ್ನ ನೀ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೇಸನು ನೀ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಇಚ್ಛಾನು ಸ್ವಚಿತ್ತಿ ಸ್ವಚಿತ್ತಿ ಇಚ್ಛಾನು ನಾ ಪೋಲಿಕ ನಾ ಸ್ವರೂಪಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಚೇಸಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾಕುನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ನೀ ನೀಲೋ ಪೆಟ್ಟಾನು ನಾ ಸ್ವಚಿತ್ತೋ ನಾಕೆಲ್ಲ ಉಂದೋ ನೀ ಸ್ವಚಿತ್ತೋ ನೀಗೆ ಇಚ್ಛಾನು ದಾನ್ನಿ ವಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾನು ಬುದ್ಧಿ ಇಚ್ಛಾನು ತೆಲುಗು ದಾಟ್ಲು ಇಚ್ಛಾನು ನೀ ಇಷ್ಟೋ ನೀಗೆ ಇಚ್ಛಾನು ದಾನ್ನಿ ವಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನು ನೀವು ಗಾಯಪರಚುಕುಂಟ್ನಾವೇಂಟಿ ನೀ ಬದುಕು ನೀವು ಪಾಡು ಚೇಸ್ಕುಂಟ್ನಾವೇಂಟಿ ನಾಕು ಚಾಲಾ ಬಾಧಗಾ ಉಂದೋ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಕ್ಕದಿದ್ದುಕೋಣ ಮಾನಸಿ ನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಾ ಪಾಡು ಚೇಸ್ಕುಂಟ್ನಾವೇ ಎನ್ನಾಳು ನಿನ್ನ ನೀವು ಗಾಯಪರಚುಕುಂಟಾ ಆಕ್ಚುಲ್ಗಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಾಲು ಮನಲ್ಲಿ ಮನ ಗಾಯಪರಚುಕೊಂಟಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಾಲು ಕಾನ ಒಕ ವಿಷಯ ನೇನು ಚಪ್ತಾನ ಚೋಡ ಮನಲ್ಲಿ ಮನ ಗಾಯಪರಚುಕೊಂಡ ಅಂತ ಏಂಟೋ ಒಕ ವಿಷಯ ಬೈಬಲ್ ಚಪ್ತ ಸಾಮಿತ್ರ ಆರು ಇರವೇಳು ನುಂಡಿ ಮುಪ್ಪೈ ಮೂರು ವಚನ ಒಕಡು ತನ್ನ ಒಡಿಲೋ ಅಗ್ನಿ ಉಂಚುಕೊಂಡು ನೀಡಲ ವಾಣಿ ವಸ್ತ್ರಮಲು ಕಾಲಕುಂಡುನ ಒಕಡು ನಿಪ್ಪುಲ ಮೀದ ನಡಚಿ ನೀಡಲ ವಾಣಿ ಪಾದಮಲು ಕಮಲಕುಂಡುನ ತನ್ನ ಪೊರುಗು ವಾರಿ ಪೊರುಗು ವಾಣಿ ಭಾರ್ಯನು ಕೂಡುವಾಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾಶನವಗನು ಆಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟುವಾಡು ಶಿಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸುಕೊನಡು ದೊಂಗ ಆಕಲಿ ಗೊನಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಕು ದೊಂಗಿಲ್ ನೀಡ ಎವರನ್ನು ವಾಣಿ ತಿರಸ್ಕರಿಂಪರು ಕದಾ ಐತೆ ಚೋಳಿ ವಾಡು ದೊರಕಿ ನೀಡದ ಏಳಂತಲ ಚೆಲ್ಲಿಂಪವರು ತನ್ನ ಇಂಟಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೆಯೂ ಅಪ್ಪಗಿಂಪವರು ಐತೆ ಚೋಳಿ ಜಾರತ್ವವು ಜರುಗಿಸುವಾಡು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಮು ಚೇಯುವಾಡು ಸ್ವನಾಶನಮು ಕೋರುಕುಮೆ ವಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನು ತಾನು ಗಾಯಪರಚುಕೊಂಟಾಡು ತನ್ನು ತಾನು ನಾಶನ ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾಡ ಮಠ ಜಾರತ್ವವು ಜರುಗಿಸುವಾಡು ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯುಡು ತನ್ನ ಸ್ವನಾಶನ ಕೋರುವಾಡೆ ವಾಡು ದೆಬ್ಬಲಕುನು ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರಗನು ವಾಣಿಗೆ ಕಲುಗು ಅಪ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನಿಟಿಕಿ ತೊಲಗಿಪೋದು ಪೊರುಗು ವಾಣಿ ಭಾರ್ಯನು ಆಶಿಂಚಿನ ವಾಡು ಪೊರುಗು ವಾಣಿ ಭಾರ್ಯ ವಿಷಯಂಲೋ ಚಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡಟ ತನ್ನು ತಾನು ಗಾಯಪರಚುಕುಂಟಾಡು ಸ್ವನಾಶನ ಕೋರುಕುಂಟಾಟ ವಾಡು ದೆಬ್ಬಲಕಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರಡು ವಾಡಿ ಅವಮಾನ ಎಪ್ಪಡಿಗಿ ಅಂತೇ ನರಕಂಲೋ ಕೂಡ ಅವಳು ಬಾಧಪಡ್ತಾನೆ ಉಂಟಾರಂಡಿ ನರಕಂಲೋ ಅಗ್ನಿ ಆರದು ಪುರುಗು ಚಾವದು ಅದೊಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಕದಂಡಿ ಗಾನಿ ನರಕಂಲೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಂ ವಿಪರೀತಂಗಾ ಉಂಟದಿ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಉಂಡದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಕ್ಕಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೇ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ತೋ ಬಾಧ ಪಡ್ತೇ ಯೇಸು ನಾಮಲೋ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂದಂಡಿ ಗಾನಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಗಾನಿ ನೀವು ಚನ್ನಪೋಯಾವಾ ನೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾನಿಕ ಅಂತುಣ್ಣದು ಕ್ಷಮಾಪಣ ಉಂಡದು ರೆಂಡು ಉಂಡದು ಅದು ಅವಮಾನ ಎವರೋ ಕಾದು ನಿನ್ನ ನೀಕೆ ಅವಮಾನ ಎವರೋ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನ ಪರಚಕ್ಕಲೇದಂಡಿ ನೀ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನ ಪರಿಸ್ತುಂಟದು ಅದೇ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಪರಾಧ ಭಾವನ ಅಂಟದಂಡಿ ಸಿಗ್ಗು ನನ್ನಲ್ಲೋ ಮನವೇ ಸಿಗ್ಗು ಪಡ್ಡವ ಒಕವೇಳ ಇಪ್ಪ
మనకు మనకే తెలుస్తుంది మన తలంపులు మన మీద నేరారోపణ చేస్తే తట్టుకోలేము చచ్చిపోతాం అవమానానికి మనలో మనమే అవమానం ఫీల్ అవుతాం అనమాట అయితే అది ఎప్పటికీ తెలియదట ముఖ్యంగా జాగ్రత్తం చేసేవాడు పొరుగు వాని భార్యను ఆశించేవాడు పొరుగు వాని భార్యతో చెడ్డ పని చేసేవాడు అలాగే పొరుగు వాని పొరుగు పొరుగు స్త్రీ భర్తతో చెడ్డ ఆలోచించిన ఆలోచించి వ్యక్తి అంటే కేవలం స్త్రీ పురుషులకే కాదండి ఇది వైస్ వెర్స అట వైస్ వెర్స నీవు ఒక పురుషుడు పొరుగు వాని భార్య విషయంలో చెడ్డ ఆలోచిస్తే అది ఎంత అవమానమో అది ఎంత పనికిరాని తనమో ఒక స్త్రీ పొరుగు స్త్రీ భర్త విషయంలో ఆలోచించిన అంత అసహ్యకరమైన కార్యం బైబిల్లో ఉంటే మనం ఏమి చేయలేం దానికి దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ చెయ్యలేము అది నా సొంత కూతురైనా నా సొంత కొడుకైనా అదే న్యాయం బైబిల్ ఏం చెప్తుందో అదే న్యాయం తప్పది ఇక పని చదువుతాను ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని ఉంచుకుని ఎడల వాని వస్త్రములు కాలకుండా అంటే పరాయి భర్త పరాయి భార్య కోసం చెడ్డ ఆలోచన ఉంచు ఆలోచించడం అంత ఎలాంటిదే సండి ఒళ్ళు అగ్ని పెట్టుకోవడం అట ఒళ్ళు అగ్ని పెట్టుకుంటూ కాలకుండా ఒకడు నిప్పుల మీద నడిచిన వాని పాదములు కమలకుండా తన పొరుగు వాని భార్యను కూడువాడు ఆశించేవాడు చెడ్డ చూపులు చూసేవాడు తన పొరుగు స్త్రీ యొక్క భర్తను ఆశించే వ్యక్తి చెడ్డ చూపులు చూసే స్త్రీ ఆ ప్రకారమే నాశన మగును ఆమెను ముట్టివాడు అతన్ని ముట్టుదాయి అంతే కదండి ఇద్దరికి వస్తుంది స్త్రీకి పురుషుడు ఇద్దరు శిక్ష తప్పించుకోరు ఒకవేళ దొంగ ఆకలితో దొంగతనం చేస్తే ప్రాణ రక్షణ రక్షణ దొంగిలిస్తే ఎవరు తిరస్కరించరు కదా పాపం ఆకలి వేసి తిన్నాడు వాడు దొరికిన ఏడ ఏడంతులు చెల్లింపు తన ఇంటి ఆస్తి అంతా అప్పుకి ఓకే కానీ అది అలాంటిది కాదండి నాకు ఆకలేసింది తిన్నాను నాకు నాకు సెక్స్ కోరిక పుట్టింది నేను చేశానంటే ఒప్పుకోరు ఎవరు బైబుల్ అసలే ఒప్పుకోదు జాగ్రత్తము జరిగించేవాడు జాగ్రత్తము జరిగించే స్త్రీ మోహపు చూపులు చూసే స్త్రీ మోహపు చూపులు చూసే పురుషుడు వేరొకరు భర్తను వేరొకరు భార్యను ఆశించేవాడు కేవలం బుద్ధి శూన్యులు బుద్ధి లేని పనికి మాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆ కార్యము చేయవారు స్వనాశనము స్వంత నాశనం కోరువారే వాడు దెబ్బలకు అవమానముకును పాత్రను వానికి కలుగు అపకీర్తి ఎప్పటికీ తొలగిపోదు నేను ఇది ఎందుకు గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే క్రైస్తవ కుటుంబాలు అనేది ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు అన్యులకి అది సాధారణం అది వేరే విషయాలు తెలియదు వాళ్ళకి చాలా సామెతలు కూడా ఉన్నాయి అది ఈజీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం కాదు బాబా మరదళ్ళు హాస్యాలు మామ కోడళ్ళు హాస్యాలు వాళ్ళు కామన్ క్రైస్తవులకి ఏమైంది ఇన్ని వాక్యాలు తెలిసి బైబిల్ చదివి బైబిల్ విని పాటలు పాడుకొని మనస్సాక్షి గడ్డించట్లేదా మనస్సాక్షి వాత వేయబడిందా బుద్ధి పోయిందా క్రైస్తవులు అసహ్యకరమైన ఆలోచనతో ఉన్నారు పొరుగు వాని భార్య పొరుగు స్త్రీ భర్త కోసం ఆలోచిస్తే నిన్ను నీవే గాయపరుచుకున్నట్టు లెక్క అందుకనే దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఎంతకాలం ఎన్నాళ్ళ వరకు నిన్ను నీవే గాయపరుచుకుంటావు ఎంతకాలం ఈ పరిస్థితి నీకు ఇంకోటి చూడండి మొదటి కొరింది పత్రిలో ఉంది ఆరు పద్దెనిమిదిలో జాగ్రత్తమునకు దూరముగా పారిపోవడి ఎందుకంటే మనుషుడు చేయు ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది గాని జాగ్రత్తము చేయవాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపము చేయిస్తున్నాడు వ్యభిచారపు ఆలోచన ఉండేవాడికి తన సొంత శరీరం హాని చెందుతుందట అబ్బే నేనేమి ఫిజికల్ గా ఏమి చెడ్డ పని చేయలేదండి నీ మనసులో చేసావు కదా నీ మనసులో చెడ్డ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నీ ఆర్గాన్స్ అవి ప్రేరేపించబడ్డాయి కదా అంటే నీ నీ శరీరం గాయపడినట్టే లెక్క నీ ఆర్గాన్స్ లో కెమికల్ రియాక్షన్ వచ్చింది కదా అప్పుడు ఏమైంది నీ శరీరం అపవిత్రం అయింది నీ మనసులో ఉన్న చెడ్డ ఆలోచన నీ శరీరంలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ ని ప్రేరేపించినప్పుడు నువ్వు నిజంగా సెక్స్ లో పాల్గొనకపోవచ్చు 
కానీ ఆ సెక్స్ థాట్స్ నీ ఆర్గాన్స్ ని ఏం చేశాయి నిన్ను నీవు గాయపరుచుకున్నట్టు లెక్క నీ సొంత శరీరానికి నువ్వు హాని చేశావు జాగ్రత్తములకు జాగ్రత్తం చేయవాడు తన సొంత శరీరం హానికరంగా పాపం పాపం చేయిస్తున్నాడు గమనించండి ఇంకో టెక్స్ట్ ఉందండి నేను యాక్చువల్గా ఈ పవర్ పాయింట్లో అది అంతా రాలేదు నేను వేరే టెక్స్ట్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి జాగ్రత్తం జరిగించేవాడు కేవలం బుద్ధిశీనుడు ఆ కార్యం చేయవాడు స్వనాశం కొరువాడే వాడు దెబ్బలకు అవమానం పాత్ర ఒక చదివేస్తున్నాం మొదలు కొన్ని పది ఆరు వద్ద పని నుంచి చదువుతాను చూడండి పని నుంచి అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ అన్ని చేయదగిన కావు అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ నేను దేని చేతులు లోపరచుకొని పడడం వల్లను ఇప్పుడు గమనించండి భోజన పదార్థములు కడుపునకు కడుపు భోజన పదార్థముకు నియమింపబడి ఉన్నవి లాజికల్ గా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కడుపు ఆకలి తీర్చడానికి భోజన పదార్థాలు భోజన పదార్థాలు ఉపయోగించడానికి కడుపు అంతే కదండి ఒకదానికి ఒకటి నియమించబడ్డాయట ఒక్కొక్క పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్దాం దేవుడు దానిని వాటిని నాశనం చేయదు ఒకరోజు వస్తుందండి భోజన పదార్థాలు ఉండవు కడుపులో ఉండవు అంటే మన మహిమ దేహాలతో ఉండేటప్పటికి తిండి తెప్పులు ఏమి ఉండవు అండి ఇక మహిమ దేహాలకి జీర్ణశక్తి ఏమి ఉండవు కేవలం స్వరూపం అంతే ఈ డిజైన్ ఆ లోపల ఉన్న మెకానిజము ఇవే ఉండవు ఇక భోజన పదార్థాలు ఉండవు మరి జీవవృక్ష ఫలాలు తింటాం కదండి అది ఆకలితో ఆకలి వేసి తినవండి అది ఆయన ఆయన సృష్టిని ఆయన కృపను ఎంజాయ్ చేయడానికి తప్ప అది ఈ సిస్టమ్ అంతా ఉండదు దానికి ఇక అది అది ఎలా ఉంటుందో ఆ రుచి చూడగానే అక్కడికి అక్కడ మాయమే పోతుంది ఇంకా మళ్ళీ జీర్ణశక్తి లోపలికి వెళ్ళడం అది అరగడం బలం రావడం ఎందుకంటే అక్కడ బలం అక్కర్లే మనకి దేవుడే బలం మనకి అక్కడ మళ్ళీ ఎనర్జీ వేరే క్రియేట్ అవ్వక్కర్లే గ్లోరియస్ బాడీ ఎనర్జీ బాడీ యాక్చువల్గా ఆ జీవరక్ష ఫలం ద్వారా నీకేమి ఎనర్జీ రాదు ఆయనలో సంతోషించడానికి ఆయన ఇస్తాడంతే తప్ప అక్కడ భోజన పదార్థాలు ఉండవు కడుపు ఉండవు నేను మధ్యలో చెప్పాను కదా వెయ్యేళ్ల పరిపాలన మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉంటాయండి వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఇది ఈ భూమి మీదే నిత్యత్వంలో ఇంకేం ఉండవు అయితే చూడండి భోజన పదార్థాలని కడుపుని రెండింటి దేవుడిని నాశనం చేస్తారు దేహము జాగ్రత్త నిమిత్తం కాదు ప్రభు నిమిత్తమే అంటే ఎవడైనా తెలివిగా మాట్లాడతాడేమో అనేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏమండి ఒక అందమైన పువ్వు చూస్తే తెంపుకోవాలని ఉంటుంది కదా మంచి సువాసన వస్తే పేల్చాలని ఉంటుంది కదా ఏదైనా పదార్థం కనబడితే తినాలని ఉంటుంది కదండి అలాగే ఒక అమ్మాయి కనబడితే అమ్మాయిని అనుభవించాలని నాకు ఉంటుంది అండి అంటాడు ఒరే పిచ్చోడా అమ్మాయి ఆహారం కాదురా ఆహారం దేహం కోసం జాగ్రత్తం దేహం కోసం కాదు దేహం ప్రభు కోసం దేహం జాగ్రత్తం కోసం కాదు దేహం భోజన పదార్థాలు ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యాయి కానీ దేహము జాగ్రత్తం ఒకదానికి ఒకటి కనెక్షన్ కాదు ఎట్టి బస్ లో కాదు అది ప్రభు చెప్తున్నాడు గమనించండి ఈ మాటలు మళ్ళీ నేను ఎప్పటికీ చెప్పలేనేమో దేహము జాగ్రత్త నిమిత్తం కాదు కానీ ప్రభు నిమిత్తమే ప్రభు దేహము నిమిత్తమే దేవుడు ప్రభువును లేపెను మనలు కూడా తన శక్తి మన లేపును మీ దేహములు క్రీస్తునకు అవయవములై ఉన్నవని మీరు ఎరుగురా నేను క్రీస్తు యొక్క అవయములు తీసుకొని వేసి యొక్క అవయములుగా చేయదు నా అది ఎంత మాత్రము తగదు వేసితో కలుసుకున్న వాడు దాంతో ఏకదేహమై ఉన్నాడని మీరు ఎరుగురా వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందరు అని మోసి చెప్పుచున్నాడు కదా అటువలే ప్రభుతో కలుసుకున్న వాడు ఆయనతో ఏకాత్మీ ఉన్నాడు జాగ్రత్తమునకు దూరముగా పారిపోవడి మనుషులు చేయ ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపులు ఉన్నవు గాని జాగ్రత్తము చేయవాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపము చేయిస్తున్నాడు మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగురా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరుచుని ఇంతకంటే గట్టిగా ఇంతకంటే ఎక్కువసేపు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడు నేను డీల్ చేయలేదు ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు జాగ్రత్తము వ్యభిచారము కాముకత్వము అలాంటివి ఏసు క్రీస్తు బిడ్డలకు పనికిరావు 
నీ భార్య ఎత్తు కోసం తప్ప ఇంకొకరి కోసం నీవు ఆలోచించడానికి వీల్లేదు నీ భర్త కోసం తప్ప ఇంకొకరి కోసం నువ్వు ఆలోచించడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ పెళ్లి కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరితో ఆలోచించడానికి వీల్లేదు పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరితో ఊహించుకుంటాం అంటారు ప్రతి ఒక్కరితో ఊహించుకుంటారు స్టాప్ దట్ స్టాప్ దట్ నీకు ఒక్కరితోనే పెళ్లి అవుతుంది ఆ ఒక్కరితో నువ్వు ఊహించుకోవడం అవ్వదు ఇప్పుడు ఎవరో తెలియదు నీకు కాబట్టి ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో నువ్వు ఊహించుకుంటూ బతుక్కు నీ బతుకు అంత నరకం పాలైపోతుంది పరిశుద్ధమైన ఆలోచనతో ఉండండి పెళ్లి కానీ అమ్మాయిల కోసం అబ్బాయిల కోసం మాట్లాడుతున్నా నేను వ్యభిచార తరపు రానివ్వకండి ఆ మొబైల్ ఫోన్స్ లో చెత్త సీరియల్స్ చెత్త పాటలు సినిమా పాటలు కూడా చూడకండి ఆ సినిమా పాటల్లో జూయిట్ లో ఉన్నంత చెత్త అందులో నిన్ను నీ ఊహించుకుంటావు ఆ హీరోయిన్ పక్క నువ్వు ఉంటావు ఆ హీరో పక్క నువ్వు ఉంటావు ఇదంతా అసహ్యం దేవుడికి ఇష్టం లేదు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎన్నాళ్ళ వరకు నిన్ను నీవు గాయపరచుకోండి ఇదంతా నిన్ను నీవు గాయపరచుకోవడమే నిన్ను ఆ గరాసేన దేశంలో సమాధుల్లో వాడు ఉన్నాడండి దెయ్యం పట్టాడు వామల దెయ్యం కాదండి ఆరు వేల దెయ్యాలు ఉన్నాడు శాన యేసుప్రభు నీ నీ పేరు ఏంటంటే నా పేరు శాన అంటాడు అంటే శాన అంటే ఆరు వేలు అంటాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడిని ఎవడు సాధు చేయలేకపోతున్నాడు గొలుసులతో కట్ట తెంపేస్తున్నాడు అండి రాళ్లతో కొట్టుకుంటున్నాడట రాళ్లతో గాయపరచుకుంటున్నాడు వాడు రెండంతా గాయాలి అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు ఎక్కడ చూసినా గాయములే దెబ్బలే పచ్చి పుళ్ళే అవి మెత్తన చేయబడలేదు అవి తైలం పోయబడలేదు అవి కట్టబడలేదు పెండబడలేదు విశాఖలో మొదటి అధ్యయనం ఉంటుందండి ఇవన్నీ ఎవరు కొట్టారా లేదు నాకు నేనే కొట్టుకున్నాను నన్ను నేనే గాయపరచుకున్నాను వ్యభిచార ఆలోచనతో జాగ్రత్త ఆలోచనతో కాముకత్వ ఆలోచనతో సెక్స్ కోరికలతో నన్ను నేను గాయపరచుకున్నాను అయితే రా దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు ఆయన రక్తంతో ప్రతి గాయాన్ని కడతాడు మంచి సమయంలాగా ఆయన కట్టి బాగు చేస్తాడు ఈ రోజే లాస్ట్ డే ఈ టైమే లాస్ట్ అవర్ ఇక నీ జీవితంలో ఎప్పటికీ చెడ్డ ఆలోచనలు వ్యభిచార ఆలోచనలు కాముకత్వం ఆలోచనలు పరాయి భర్త విషయంలో పరాయి భార్య విషయంలో నీకు రావడానికి వీల్లేదు నీ వయసు ఎంతైనా సరే అధికార భాష తొంభై ఏళ్ళు దాటిపోయి సార్ తొంభై ఏళ్ళు కూడా యవ యవనేచలు ఉంటాయండి యవనేచలు అని యవనులకు ఉండేవి కాదు శరీరం తొంభై ఏళ్ళున సైతాన్ గాడు వదళ్ళు ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను అనుకుంటాడు పాస్ గారు ఏముంది సార్ శరీరం అంతా ఉడిగిపోయింది సార్ మనసు ఉంది కదా ఉడిగిపోకుండా ఆ మనసులో పెడుతుంటాడు అన్ని కాబట్టి చెడ్డ ఆలోచన వ్యభిచారపు ఆలోచన వ్యభిచారపు కోరిక ఇంకొకరు కూర్చున్న ఆలోచన రావడానికి ఎట్టి బస్సులు వీలేదు అలా రావడానికి ప్రేరేపించే సినిమాలు కానీ సీరియళ్ళు కానీ సినిమా పాటలు కానీ ఏమి మీరు ఎంటర్టైన్ చేయలేకూడదు వాట్ ఇన్ వాట్ అవుట్ అంటే కంప్యూటర్లో అవుట్ ఉంటుంది అనమాట కంప్యూటర్లో ఏ డేటా ఇన్ డేటా అవుట్ డేటా ఇవ్వకపోతే అది బయటకు రాదు కదండి కంప్యూటర్ డేటా ఇస్తేనే ఇస్ బయటకు ఇస్తుంది నువ్వు నీ కళ్ళల్లో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది నీ చెవుల్లోంచి లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది నీ మాటల్లోంచి లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది నీ బ్రెయిన్లోంచి లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది జాగ్రత్త నిన్ను నీవు ఎన్నాళ్ళ వరకు గాయపరచుకుంటావు ఇక లాస్ట్ది ఏబిసిడిఈఎఫ్జి ఓకే ఏలియా మొదటి రాజు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఏలియా జనులందరి దగ్గరికి వచ్చి ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తలబడి చుందరు యహోవా దేవుడైతే ఆయన అనుసరించడి బయలు దేవుడైతే వాడిని అనుసరించడాన్ని ప్రకటన చేయగా జనులు అతనికి ప్రత్యర్థంగా ఒక్క మాట అయినా పలుకలేకపోయారు ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్యన తడబడుచుందరు కర్మల పర్వతం మీకు తెలుసు కదా ఏలియా స్టోరీ నాలుగు వందల మంది బయ బయలు ప్రవక్తలు వచ్చారు ఏమిటి ఒక ఈరోజు కమాన్ తేల్చుకున్నారు అండి రెండు తలంపుల మధ్యన ఎందుకు తడబడతారు అంటే ఇస్రాయల్ కూడా చాలా మంది ఆ బయలు దేవతలు ఆరాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇస్రాయలే ముఖ్యంగా ఇస్రాయల్ కోసమే ఆ బాధ అంతా అన్యులు ఎలాగా అటువైపు ఉంటారు ఇస్రాయల్ మళ్ళీ బయలు దేవతలు ఆరాధిస్తారు ఎవరు దేవుడో తేల్చేద్దాం రండి అని చెప్పాడు ఏలియా వాళ్ళకి ముందు టైం ఇచ్చాడు ఓ రోజంతా 
గోల పెట్టి గోల పెట్టి వాళ్ళు చేరుకొని వాళ్ళు ఎంత చేసినా ఆ దేవతలు బయల దేవత ఏమీ చేయలేదు లాస్ట్ అవర్లో ఏలియా బలిపేట రాళ్ళు నిలబెట్టాడు పశువు పెట్టాడు నీళ్లు కుమ్మరించి 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 తడిపి ముద్ద చేసిన తర్వాత ప్రభు అడిగారు ప్రభువా యహోవా నిన్ను నీ ఒక్కసారి ప్రత్యక్షపరుచుకోవా ఆకాశం నుంచి ఒక మెరుపు ఉరుము వచ్చింది థండ వచ్చి పిడుగు పడింది అనమాట అక్కడ దాని మీద ఒక పిడుగే పడింది ఆ పిడుగు పడేసరికి మొత్తం బూడిద అయిపోయిందండి ఆ రాళ్ళు కూడా బూడిద అయిపోయాడు అప్పుడు యహోవాయే దేవుడని తెలిసింది అయితే ఈ రోజు ఏంటి మరి అది మనకి ఎలా అప్లై చేసుకుంటాం రెండు తలంపుల మధ్యన తండపడుతున్నావు ఎన్నాళ్ళ వరకు నిన్ను ఎలా నిరూపించుకోవాలి నేను అప్పుడు బలిపీఠాన్ని దహించి నిరూపించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా నిరూపించుకోవాలి నీకు ఒక పెద్ద ప్రమాదం రప్పించి నిరూపించుకోవాలి నేను ఈ ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం రప్పించి నిరూపించుకోవాలో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు అలాగే నిరూపించుకుంటాడు ప్రపంచం అంతటి మీదకి కరోనా వైరస్ భయంకరంగా ఉందండి టెర్రరిస్ట్ అనుకుంటారు బాబోయ్ ఈ కరోనా వైరస్ మాకంటే కోర్ట్ రేట్లు పెద్ద టెర్రరిస్ట్ లాగా ఉంది మేము వంద మందిని చంపాలంటే మేము ఖచ్చితంగా మాలో ఒకడైన చావాలి మేము ఒకటి సస్తే కానీ వంద మంది చావురు ఈ కరోనా వైరస్ అది చావకుండానే అందరూ చంపుతుంది బాబోయ్ అనుకుంటారు టెర్రరిస్టులకు ఎందుకు పనికిరాలి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ముందు టెర్రరిస్ట్ అనుకుంటాడు మేము ఒక దేశం మీద దాడి చేయగలం ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచవంతుల మీద దాడి చేస్తుంది బాబోయ్ అని అనుకుంటారు మేము ఈ ప్రపంచంలో ఆరు వేల సంవత్సరాలుగా ఎంతమంది దుర్మార్గులు దుష్టులు ఈ భూమి మీద పుట్టారో ఎంతకాలం వాళ్ళు దుష్టత్వం జరిగించారో అంత కలిపి కరోనా వైరస్గా వచ్చినట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు నాకు హిట్లర్ ఇలాంటి నియంత్రణలు ఉన్నారు కదండి మొత్తం నియంత్రణ అందరూ కలిపితే కరోనా వైరస్ అయింది దుష్టులందరూ కలిపితే దుర్మార్గులందరూ కలిపితే హంతకు అందరూ కలిపితే కరోనా వైరస్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడు ఎలా నిరూపించుకుంటాడు అంటే ఎంతకాలం పుచ్చుగించి 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 బతిమాలి బతిమాలి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆఖరికి అక్కడ కర్మల పర్వతమే జరిగినట్టు అక్కడ నాలుగు వందల మంది బయలు ప్రభుత్వ హత్ చంపబడాలని తెలుసా మీకు కనికరం లేకుండా చంపబడ్డారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే అవుతుందేమో ఇన్నాళ్ళు ఇటు అటు రెండు తలంపుల మధ్యన తడబడుతున్న వారందరూ కూడా రాలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి ఎన్నాళ్ళు రెండు తలంపుల మధ్యన బ్రతుకుతారు ఒక పక్కన దేవుడు కావాలి ఒక పక్కన లోకం కావాలా ఒక పక్కనేమో లోకంలో గుర్తింపు కావాలి ఒక పక్కన దేవుడు కూడా మెచ్చుకోవాలి ఎలా మెచ్చుకుంటాడు నీకు దేవుడు గొప్పతనం దేవుడు చంద్రుడు నీకు మెప్పేలా కనుక ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు రెండు తలంపుల మధ్యన తడపడుతుంటారు ఓకే ఇప్పుడు నాలుగు ఆజ్ఞలు చెస్ట్ చదివేసి నేను ముగిస్తాను ఎక్కువసేపు తీసుకోను ఎందుకంటే ఎయిట్ థర్టీకి మళ్ళీ మ్యూజిక్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే ఓకే ఎందుకంటే యోవేల్ రెండు పన్నెండు ఇప్పుడైనాను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించచ్చు మనఃపూర్వకంగా తిరిగి నా యొక్కకు రండి ఇదే యహోవా వాక్ ఇప్పుడైనా ఓకే ఎంతకాలం నేను వదిలేశాను ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని చుట్టుముడుతూ దేశాలు దేశాలు అమెరికా లాంటి దేశం చేతులు ఎత్తేసిన సమయంలో ఇప్పుడైనా సరే నా ఎద్దుకు రండి మనఃపూర్వకంగా రండి ఉపవాసం కన్నీరు దుఃఖం ఇప్పుడైనా సరే రండి మన బంధువులతో విషయాలు చెప్పాలేమో మరి మన ఇరుగు పొరుగు వారితో ఫోన్ చేసి చెప్పాలేమో దేవుడు అడుగుతున్నాడు పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడైనా రండి ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడిచి దుఃఖిస్తూ మనఃపూర్వకంగా రండి ఇంతకాలం ఏదో జరిగిపోయింది నేను పట్టించుకొని చూసి చూడనట్టుగా ఊరుకుంటా లేక కానీ ఇప్పుడైనా సరే మీరు అంద అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాల్సిందే అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక ఇంకొక మూడు నా చదివి వినిపించేస్తాను నెంబర్ టూ ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు లూకాసు వార్త పంతొమ్మిది వందల అధ్యాయ నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచ్చినాలండి ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు ఎరుషులేము చూసి ఎరుషులేం పట్టణం అండి ఇది ఎరుషులేం చూసి దాని విషయం ఏడ్చి ఇది ఈ సంఘటన ఎప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం వచ్చిందా 
మట్టల ఆదివారం నాడు జరిగిన విషయం ఇది యేసు క్రీస్తు ఎరుషులేముకి జయప్రవేశం చేశాడు కదా గాడి మీద ఎక్కి లోపలికి వచ్చాడు అందరు హోసన్న 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 అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చేసి ఎరుషులేమి వైపు చూస్తూ ఏడ్చాడట నాలుగు సువార్తలో ఏసు ఏడ్చినని రెండే దగ్గర ఉన్నాయండి ఒక దగ్గర ఏసు కన్నీరు విడిచినంటే లాజర్ బతుకుతాడమ్మా అయినా ఏడుస్తుంది నీకు మా మర్య మాత్రం ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఆ చుట్టుపక్కల ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఆయన బతుకుతాడు పునరుద్ధానం జీవం నేనే అని చెప్తున్నా వాళ్ళు నమ్మలేకపోతారు ఆయన కన్నీరు విడిచిన వాళ్ళు బాధ చూస్తే ఆయన బాధ వచ్చేసింది వాళ్ళు దుఃఖం చూస్తే ఆయన దుఃఖం వచ్చేసింది అక్కడోసారి ఉందండి ఇంకోసారి ఇక్కడ ఉంది ఎరుషు లేని వైపు ఏడ్చి ఏమిటి యేసు ప్రభు ఏడడం ఎప్పుడైనా ఆ ఫోటో చూశారా మీరు ఎప్పుడైనా నేను ఒక్కసారి ఒక ఆర్టిస్ట్ చేశాడండి ఆయన ఏడ్చిన ఫోటో చూసిన గుండె తరి కరిగిపోతుంది నా ఏసయ్య చక్కగా నన్ను దీవించడం మంచిగా ఉండడం చూసాను తప్ప ఈవెన్ కరుణామాయుడిలో కూడా ఆయన ఏడ్చినట్టుగా చూపించలే ద ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లో కూడా సినిమా వైపు వేసి ఉన్నప్పుడు బాధపడ్డం చూపించారు కానీ ఏడ్చినట్టు చూపించలే ఎక్కడ చూపించలే అది చూపించలేరు ఎందుకంటే దేవుడే ఏడుస్తే అది ఎవరు ఊహించలేరు దేవుడే కన్నీరు పెడితే అది ఎవరు దాన్ని పట్టుకోలేరు ఆయన ఏడ్చాడు చెప్పంటే వెక్కి వెక్కి ఏడుచుంటాడు ఏసు ప్రభు ఒకే ఆ మాట ఒకసారి మళ్ళీ చదువుదాం దాని విషయమే ఏడ్చి నీవు ఈ దినమందైనను సమాధాన సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు తెలుసుకుని ఎడరా నీకెంతో మేలు గాని ఇప్పుడు అవి నీ కనులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి సమాధాన సంగతి నీకు ఎదుర్కొని నేనే ఉన్నా సమాధాన కర్త వచ్చాను నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు నీ ఇంట్లోకి వచ్చాను నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు అయ్యో అని ఏడుస్తున్నాడు మన వైపు ఈ నీ దినం ఇది నీ దినం దిస్ ఈజ్ యువర్ డే ఈ రోజు అయినా నువ్వు మారు నా వైపు తిరుగు బహుశి ఇదంతా మెసేజ్ మన ఇంట్లో ఎవరో ఒకరి కోసం అండి నేను ఇది యూట్యూబ్ లో పెడతాను ఈ ఒక్క పార్ట్ మెసేజ్ పార్ట్ ఒక్కటే నేను పెడతానండి మొత్తం అంతా పెట్టిన ఈ రోజు ఈ ఒక్క మెసేజ్ పార్ట్ పెడతాను లింక్ ఇస్తాను దయచేసి మీ మీ బంధువులకి మీ స్నేహితులకి దాన్ని పంపించండి ఎంతకాలం ఎన్నాళ్ళ వరకు దేవుడు బాధపడుతున్నాడు ఒకసారి వినమని చెప్పండి ఏమైనా దేవుని కార్యం జరుగుతూ చూద్దాం సి మనము మొదటి పేతి పత్రిక నాలుగు మూడు మనము పోకిరి చేష్టలు దురాశలు మద్యపానము అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు త్రాగుపోతుల విందులు చేయదగిన విగ్రహ పూజలు మొదలైన వాటి ఎందు నడుచుకున్నట్టుకు అన్యోచనలు ఇష్టము నెరవేర్చుకున్నట్టుకు గతించిన కాలమే చాలు అన్యజనులు ఇష్ట ప్రకారం బతికేశారు ఎంత కాలం ఇవన్నీ అన్యజనుల కోసం చేశారు అన్యజనుల కోసం పోకిరి చేష్టలు వాళ్ళని సంతోషపడడానికి దురాశలు మద్యపానం అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు త్రాగుపోతులు విందులు చేయదగిన విగ్రహ పూజలు ఇవన్నీ అన్యజనుల ఇష్టం నెరవేర్చడానికి మీరు చేశారు వాళ్ళని సంతోషపడడానికి వాళ్ళని మీరు ఏదో మెప్పించడానికి ఫ్రెండ్స్ బంధువులు వాళ్ళ కోసం చేశారు బాబు చాలు అంటున్నాడు దేవుడు దండం పెట్టి గతించిన కాలమే చాలు ఆపండి ఎప్పటికైనా నా వైపు తిరగండి బాబు అని దండం పెట్టి దేవుడు మొక్కుది చెప్తున్నాడు చాలు గతించిన కాలం చాలు ఇక చెప్పగా సహోదరారా నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకున్నాను అయితే ఒకటి చేయించున్నాను వెనుక ఉన్న మర్చి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరి పడచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపును కలుగు బహుమానం పొందవాలని గురి ఎందుకే పరిగెత్తుతున్నాను ఫిలిపి పత్రి మూడు అధ్యాయ పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాను ఓకే ఏం జరిగిపోయింది ఎంతవరకు జరిగిపోయింది అని టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది పనికిరాని విషయాలు వ్యర్థమైన విషయాలు అయిపోయి ఇంకెంత కాలం ఓకే ప్రభు ఇక నేను వెనక ఉన్న వాటిని మర్చిపోతాను నా ముందు నువ్వు ఉన్నతమైన బహుమానం పెట్టావు నేను ముందుకే పరిగెడతాను అని ఒక డెసిషన్ ఈరోజు మనం తీసుకుందాం ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ఒక ఆలోచన చేద్దాం మరి జ్ఞాన కుమారి గారే ఈరోజు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతాను అమ్మ ప్రార్థన చేయండి అమ్మ తండ్రి నాయన 
ఇంత వరకు ప్రభావం మమ్మల్ని ఎంతగానో నడిపించ తండ్రి నాయన నివాసం గారు తండ్రి మమ్మల్ని తండ్రి ఎంతగానో నేర్చుకుంటూ తండ్రి సహాయం చేసావు తండ్రి నాయన నాయన మీరు మాకు తోడైన విధానం బట్టి పొందరాలి తండ్రి నాయన ప్రభా నా తండ్రి కార్యక్రమం ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని ఎంతగానో తండ్రి నాయన ప్రతిదిన ప్రభా నీ వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన ప్రభా నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన నీకు దినాలు తండ్రి నాయన మేము బయటకు వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి నాయన ప్రతి దినము నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నావు తండ్రి నాయన నీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని తండ్రి బ్రతికిస్తున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ప్రభా మీరు మాకు తోడైన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి నాయన నీ కృప చేత మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన ప్రభా నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి ప్రతి దినము ప్రభా నీకు ఆప్దలు ఇచ్చి నడిపిస్తున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన ప్రభా నీ తండ్రి కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి నాయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా నీ స్తోత్రాలు నాయన వ్యాప్తారా తండ్రి నాయన మేము తండ్రి నాయన నీ వాక్యాన్ని ప్రభా ప్రతి దినము నేర్చుకుంటూ తండ్రి నాయన మీరు ఇచ్చిన కృపణ బట్టి తండ్రి గణితను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన తండ్రి మీరు చేసిన ఉపకారాలను బట్టి వెలుగులు బట్టి నీకు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన నా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ఈ దినము మాకు అనుగ్రహించిన ప్రభు నీ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ నీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మా జీవితాలు ప్రభు మేము ఏ రకంగా తండ్రి సరి చేసుకోవాలి తండ్రి నాయన మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి నాయన మేము ఎలా బ్రతకాలి ఎలా జీవించాలో తండ్రి నాయన ప్రభు నా తండ్రి నాయన మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి నాయన మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మీరు మాతో ఉన్నారు తండ్రి మీకు వందనాలు నాయన మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ప్రభు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ యొక్క తండ్రి నాయన కష్ట కాలంలో తండ్రి నాయన మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభు నా తండ్రి నాయన ప్రభు నెమ్మదనిచ్చి ప్రభు మాకు సంతోషాన్నిచ్చి ప్రభు నడిపిస్తున్నావు తండ్రి నాయన నీ కృప ద్వారా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన నాయన నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన నీ ఘనమైన నామానికి నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి నీకు వందనాలు నాయన మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం ఫాస్ట్ గారిని ప్రభు తండ్రి నాయన వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు మీరు ఎంతగానో ప్రభు మీరు కాపాడుతున్నారు తండ్రి నాయన ఫాస్ట్ గారికి మంచి ఆరోగ్యము దయ చే తండ్రి నాయన ప్రభు ఆయన ఎంతో ప్రభ శ్రద్ధతో తండ్రి నాయన ప్రతి దినము కూడా తండ్రి నాయన వాక్యం మాకు అందరికి అందిస్తున్న విధానం బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ఆయన ఇంకా నువ్వు బలపరిచింది ప్రభు ఆరోగ్యము దయ చే తండ్రి నాయన నాయన నీకు వందనాలు సంఘంలో బతిక పెట్టి నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి నాయన నీకు ఆప్తాలు ఇచ్చి నడిపిస్తున్నావు తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు నీకు ఆప్తాలు ఇచ్చి నడిపిస్తున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభు తండ్రి నాయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు నాయన ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తండ్రి నాయన వారందరూ నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి నాయన వారికి ఉన్న ప్రతి అవసరం మీరు తీర్చండి తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ఎవరు అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో ప్రభు వారికి ఆరోగ్యము దయచే తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు తండ్రి నాయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన నీకు ఆప్తాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన ఇచ్చి నీ చిన్న ప్రార్థన ప్రభు నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏసు క్రిస్తున్నామని అడుగుతున్నాను తండ్రి మరొక మందు మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరును గాక మా అనుదిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మా అపరాధం చేసి మా మేము క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలో తేక కీడిని తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు కూడి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి కుటుంబంలో ఒక్కొక్క బిడ్డకు సదాకాలం తోడేంటి వర్ధిల్ల చేయను దాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఆరాధనంత వీక్షించినందుకు కృతజ్ఞతలు దీని మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ద్వారా అలా ఈ వాట్సాప్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు 
జీవమునకు నిన్ను చేర్చుబాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చుబాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు